എസ് എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജോമെട്രിക്കൽ പ്രൊബബിലിറ്റിയാണ് ജോമെട്രിക്കൽ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്താണ് ഈ ജോമെട്രിക്കൽ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രഗണിത സാധ്യത ക്ഷേത്രഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫിഗേഴ്സാണ് ഒരുപാട് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിള് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി എങ്ങനെ കാണുന്നത് അതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മലയാളം മീഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് കൂടി വിളിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ അത് മലയാളത്തിൽ പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൂടി അവരുടെ ആവശ്യത്തനുസരിച്ച് ഞാൻ അതുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇൻ ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ക്ഷേത്രഘടിത രൂപങ്ങളിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഏരിയ ഓഫ് ഫേവറബിൾ റീജിയൺ ഏതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ പ്രൊബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതായത് അനുകൂല ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് ഫേവറബിൾ റീജിയൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആകെ പരപ്പളവ് ഇതാണ് സാധ്യത കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഏരിയ ഓഫ് ഫേവറബിൾ റീജിയൺ അനുകൂല ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ ഏരിയ ഈ ഫോർമുല എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഏതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ പ്രൊബബിലിറ്റി ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അവിടുത്തെ ഏരിയ പരപ്പളവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ ടോട്ടൽ ഏരിയ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഈസിയാണ് കുറേ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഫോർമുലകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണേ കേട്ടോ ഇത് സിമ്പിളാണ് പ്രോബ്ലം പ്രശ്നം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രീൻ പാർട്ടി ഗിവൺ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിൽ പച്ച ആയിട്ടുള്ള ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭാഗം തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രൊബബിലിറ്റി എഫ് എ ഡോട്ട് പുട്ട് വിത്തൌട്ട് ലുക്കിംഗ് ടു ബി വിത്തിൻ ദ ഗ്രീൻ പാർട്ട് ആ പച്ച ഭാഗത്ത് നോക്കാതെ തന്നെ അവിടെ ഒരു കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റിയാണ് കണക്കൂട്ടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എ സ്ക്വയർ ഗോട്ട് ബൈ ജോയിൻ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ബിഗർ സ്ക്വയർ ഒരു ബിഗർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വേറൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഉള്ളിലുള്ള പച്ച സ്ക്വയറിനകത്ത് ഒരു ഡോട്ട് കിട്ടാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ണടച്ചൊരു കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ കണ്ണടച്ചൊരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പച്ച ഭാഗത്ത് കുത്ത് വിടാനുള്ള സാധ്യത ആ പച്ച ഭാഗമാണ് ഏരിയ ഓഫ് ഫേവറബിൾ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് ഏരിയ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഫോർമുല എന്താ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഫോർമുല എന്താ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ താഴെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ഇതും സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിലെ വികർണം എന്ന് പറയും വികർണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാറിനെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്വയർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ആ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കൂടാതെ ട്രയാ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ
അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇവിടെ എ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ടു എ സ്ക്വയർ അല്ലേ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് അല്ല അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് അതാണ് ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് കാണാനായിട്ട് ഒരു എടുപ്പത്തിലുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ് വികരണത്തിന് നീളം കാണാൻ ഒരു എടുപ്പത്തിലെ മാർഗ്ഗമാണ് സൈഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സൈഡ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ടു ത്രീ റൂട്ട് ടു ഇത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇത് ത്രീ റൂട്ട് ടു ഇതിനെ റൂട്ട് ഒന്ന് കുണിക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അർത്ഥം ഇത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയഗണൽ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ നേരെ തിരിച്ച് ഡയഗണൽ എന്നിട്ട് സൈഡ് കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഡി ബൈ റൂട്ട് ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണലിനെ നമ്മൾ വികരണത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡയഗണൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ബൈ റൂട്ട് ടു ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലായാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുത്ത് വീഴാനുള്ള സാധ്യത ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ഫേവറബിൾ റീജിയൻ്റെ അല്ല റീജി റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അനുകൂല ഭാഗമാണിത് ഇത് ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സമചരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എന്താ തരുന്ന നോക്കാം എ സ്ക്വയർ ഗോഡ് ബൈ ജോയിൻ ഇൻ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ബിഗർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡുകളൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യണം നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം നോക്കാം സൈഡ് നമ്മൾ ആ വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ ടു എക്സ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സൗകര്യാർത്ഥം ഇത് എക്സ് ഇത് എക്സ് ഈ സൈഡ് നോക്കാം നോക്കൂ ഇതാണ് പച്ച ഭാഗം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഐസോസലസ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ കിട്ടി ഇവിടെയും ഐസോസലസ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ കിട്ടി ഇത് എക്സ് ആണ് എടുത്തു ഇതും എക്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് റൂട്ട് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇതും റൂട്ട് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇതും റൂട്ട് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് റൂട്ട് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം അതായത് സ്ക്വയറിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളും ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് വലിയ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ടു എക്സ് എന്നാണ് എടുത്തേക്കണെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് അപ്പോൾ ലാർജർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വലിയ സമചതിരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് ചെറിയ സമയം ഉള്ളിലുള്ള ഈ ചെറിയ സമയം ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ചേർത്ത് ഓരോ മിഡ് പോയിൻറ്റും ആ വലിയ സമയത്തിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഓരോ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അകത്തൊരു അല്ലേ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരം അങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഡോട്ട് കിട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വലിയ സമയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് കിട്ടി ടു എക്സ് ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യണം സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് ആണ് സൈഡ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ മനസ്സിലായാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കിട്ടിയല്ലോ എത്രയാ റൂട്ട് ടു എക്സ് അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്നത് റൂട്ട് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എക്സ് ഇനി നമ്മൾ ഫോർമുല ചെയ്താൽ ഫോർമുല എന്താണ് പ്രൊബോബിലിറ്റി സാധ്യതയുടെ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫെവറബിൾ പാർട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഈസ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ടർ സ്ക്വയർ ഔട്ടർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്രയാ ടു എക്സ് ആൻഡ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ഇന്നർ സ്ക്വയർ എത്രയാ റൂട്ട് ടു എക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ കാണണ്ടേ ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ടർ സ്ക്വയർ പുറത്തുള്ള വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എന്താണ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വലിയതിൻ്റെ ടു എക്സ് ആണ് സൈഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് എത്രയാ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി അകത്തെ ആണെങ്കിലോ ഏരിയ ഓഫ് ഇന്നർ സ്ക്വയർ ഇന്നർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂട്ട് ടു എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് മനസ്സിലായ
കുത്ത് വിടാനുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം മൊത്തം കാണുന്ന സർക്കിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏ ടോട്ടൽ ഏരിയ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണും സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ നമ്മൾ താഴത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും ആറാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ച സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർമുല പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് വശം ഇൻറ്റു വശം അല്ലേ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് വശം ഇൻറ്റു വശം വശം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ടു സെൻറ്റിമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ലേ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് ഈ ഡയഗണൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് നോക്കൂ ഇതിനൊരു ഡയഗണൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡയഗണൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ വ്യാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് കാണാം ഇതാണ് ഡയമീറ്റർ അല്ലേ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടിസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൽ എന്ത് കിട്ടും കൃത്യം നടുക്കൂടെ പോകുന്ന സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ലൈനാണത് അത് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായാ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു വശ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പറഞ്ഞല്ലേ ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഡയമീറ്റർ ടു റൂട്ട് ടു മനസ്സിലായ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എന്നാണ് ടു റൂട്ട് ടു അതിന് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ആണ് റേഡിയസ് ഏത് ആരം പകുതിയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹാഫ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ടു റൂട്ട് ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ടു ടു കട്ടായി പോയി ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഇത് ഡയമീറ്റർ എത്രയാ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ടു റൂട്ടും ആണ് റേഡിയസ് എത്രയാ റൂട്ട് ടു എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കാണും പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരം റൂട്ട് ടു ആണ് റൂട്ട് ടു ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു സർക്കിളിൻ്റെ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇൻ ടു ആർ എത്രയാ റൂട്ട് ടു ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ഇൻ റൂട്ട് എത്രയാ ടു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് ഇത് എന്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം ഭാഗത്തിൻ്റെ അതായത് ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ അകത്തെ ആ ഗ്രീൻ പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ കാരണം സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വശം തന്നിട്ടുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പള പോലുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് വശം ഇൻറ്റു വശം അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ടും കിട്ടിയില്ലേ ഇനി പ്രൊബബിലിറ്റി റിക്വയർഡ് പ്രൊബബിലിറ്റി എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ സഭചൈര്യത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കൊണ്ട് ആകെ പരപ്പളവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ റിക്വയർഡ് പ്രൊബബിലിറ്റി സാധ്യതയുടെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാധ്യത എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ബൈ ടു പൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ മറ്റേത് ടു പൈ ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടൂവും ഫോറും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ബൈ പൈ ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാലും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ പോകണമെങ്കിൽ ടൂവിനെ നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കൊണ്ട് പൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ചെയ്യണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കിൾ എക്സാക്ട്ലി ഫിറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് എ സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയറിന് അകത്ത് സർക്കിൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതായത് സ്ക്വയറും സർക്കിളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫിഗറുകളൊക്കെ വരും സർക്കിൾ എക്സാക്ട്ലി ഫിറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് എ സ്ക്വയർ ഒരു വൃത്തം അല്ലെ സ്ക്വയറിനകത്ത് അല്ലേ
മനസ്സിലായോ ദർ ഫോർ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ മോൾ പിടിച്ചല്ലോ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എത്രയാ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് എത്രയാ ഡയമീറ്റർ എത്രയാ ടു ആർ ടു ആർ ഇൻറ്റു ടു ആർ എത്രയാ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ഒന്നും അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും പൈ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടു അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആറിന് അടുത്തിരിക്കുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എത്രയാ ടു ആർ ഇൻറ്റു ടു ആർ എത്രയാ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിന് പ്രോബിലിറ്റി കാണാൻ പറ്റില്ലേ പ്രോബിലിറ്റി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയെ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയയെ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനെ നമ്മൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഈ ഗെറ്റ് പൈ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ആൻസർ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ആ അസൈൻമെൻറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ജോമെട്രിക്കൽ പാർട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രോബ്ലംസ് അതുകൊണ്ട് തീരുകയാണ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഗോഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഗോഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് വേർട്ടിസസ് അത് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് വേർട്ടിസസ് അപ്പ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമ ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ഇട ഇട ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടവിട്ടിടവിട്ടുള്ള ശീർഷങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒത്തു കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഫോംഡ് ബൈ ടു ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇക്വല ട്രയാങ്കിൾസ് ഒരു ഇക്വല ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വല ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലേ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ കിട്ടും അതുപോലെ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലായാ എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഫോംഡ് ബൈ ടു ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇക്വല ട്രയാങ്കിൾസ് ഇവിടെ കുത്തുവിടാനുള്ള സാധ്യത ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അതെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ പറഞ്ഞേ ഇനി നമുക്ക് പേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെസൺ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്